，你还记得我曾经说过，我有一个秘密要告诉你吗？我生而无一孔，是一个残缺的皇子。我看上去有多么的骄傲，内心就有多痛苦和自卑。从来没有一个人能走进我的心里面。除了你，每一个贵族与人从小到大最大的梦想，就是能在自己的展翼里上展翅翱翔。可是对于一年前的我来说，展翼里根本不是什么梦想，而是悬在头上的一柄利剑。为此，我寻找花神佩，想借花神佩的力量，找到星流花神，让他赐给我飞翔的能力。那你现在找到了呀！你不光生出了双翼，你还有一对与众不同的金色羽翼。那花神呢？花神已经不重要了。我并不是因为生出了双翼才跟你说这些话，而是皇叔曾经问过我：如果有一天，在翼福灵跟飞翔之间，我必须选择一个，我会怎么选？现在我已经知道答案了。丫头，只要你在我的身边，就算生不出双翼又如何？兰州大地，我们一样可以用我们的双脚去踏遍。可你是羽皇啊，你要生不出双翼，会受万民嘲笑的。如果是这样，你还愿意做我的羽后，和我一起荣辱共担，不离不弃吗？那是当然了。不管你是羽皇也好。平民也好，会飞也好，不会飞也罢，四海八荒，我都愿意跟你去。我等的就是你这句话。他不是摔碎了吗？我已经把它修好了。丫头，我现在一生所愿就是与你立下白头之约。你愿意让我为你带上他吗？嗯。我的母后红鸾皇后也是一名人族女子，可能正是因为人语通婚，我才生来没有异口。如果有一天我们的小皇子也跟我一样，那该怎么办？那那小公主呢？你是想给我生几个呀？奉天意，<笑>你太过分了。要硬起心肠，方能得偿所愿。
大晚上的，愁死了。谁？是谁？是谁？出来！小妞的笛子怎么会在你手里？你是谁？你就是那个不知好歹的白庭君吧？小妞的笛子既然到了你的手里，那说明他就已经死了。可惜了，一副好皮囊。你认识彼岸花？是你让他去死的？什么话？他是为你去死的。看你这个鬼样子，是刚接受了法髓一清之术吧？你不好好在床上躺着，跑我这儿来吹什么笛子？哦，我知道了，你不是他的真命天子。什么真命天子？你还不知道吗？彼岸花死，不是为了那个破玉佩，他是为了成全你和那个星流化身的脱身。他叫叫易易易易福灵的，星流化身杨佩，只是这化身命定的恋人。原来你不是，小妞，白死了。什么命定恋人？化身杨佩指示的是化身的灾星。你再说一遍，别要死要活的，是古丁。看你全身上下都是伤，为了谈情说爱，受了不少苦吧？可惜啊。却什么都没得着，为什么？一千七，你为什么要骗我？难道这就是我的命吗？难道这就是我的命吗？不要性命，我命由我不由天。你听着。就算是生不如死，也可以死而后生。你还有机会，我还有什么机会？我现在一无所有，无处可去。你可以回双城。哦，对了对了，你被你的亲娘赶出来了。<笑>不过没关系，他已经失踪很长时间，你现在可以回去了。失踪？我母后失踪了。熊腾没派人找他吗？找不到啊！你记住了，天欲不屈，反手其咎；失之不行，反手其殃。现在双城乱成了一锅粥，正是你的最佳时机。我不想回去。我对黄土霸业没有什么兴趣，对黄土霸业没兴趣。可是让别人痛苦会很有趣，我可以帮你。我是天涯子，你们双城国师天机子是我最讨厌的师兄。想好了再来找我。天底下没有我不知道的事儿。那我母皇，天涯子，天涯子，那我母皇在哪儿啊？天涯子，你要连这么简单的问题都想不到，就当我看错你了吧。我知道在什么地方了。